हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स अब आप कहेंगे कि हर लेक्चर स्टार्ट ही इस लाइन से होता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली में है ये क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका आगे बेस बनाते हैं इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दीज टॉपिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली ऑफ दिस चैप्टर बट ऑफ एंटायर एलेवेंथ क्लास कोर्स पूरे एलेवेंथ क्लास कोर्स के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नाउ दिस टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट इज फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट और वैक्टर प्रोडक्ट नाउ टुडे वी विल स्टडी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट अब देखिए डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है डॉट एंड क्रॉस आर दी साइन साइन है ये जैसे आप प्लस के लिए ये वाला साइन लगाते हैं माइनस के लिए ये डिवीजन के लिए ये इस तरह से लाइन बना के दो डॉट लगाते हैं या स्लैश लगाते हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस लगाते हैं तो ये जो वो जो डॉट और क्रॉस हैं ये सिर्फ साइन है जिस तरह से मल्टीप्लाई किए जाएंगे वेक्टर्स ठीक है एंड स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है वो अभी समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट हम कल पढ़ेंगे और स्केलर प्रोडक्ट हम आज पढ़ेंगे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एज आई टोल्ड यू दैट डॉट इज ओनली ए साइन डॉट इज ओनली ए डॉट दिस इज द इफ यू आर अप्लाइंग डॉट बिटवीन टू वैक्टर क्वांटिटीज That means we are doing dot product between those vector quantities. दो vector quantity के बीच में अगर आपने dot लगा दिया तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो उन दोनों quantities के बीच में dot product कर रहे हैं या scalar product कर रहे हैं तो देखिए scalar product या dot product है क्या actually? दो vector quantities को जब आप dot product करते हैं ओ, तो उन उन दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आपको मिलता है वो रिजल्टेंट अगर स्केलर क्वांटिटी होता है बात को समझना दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनका आपने डॉट प्रोडक्ट किया अगर उनका आपको रिजल्टेंट स्केलर मिलता है दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गई बात क्या क्लियर हो गई लेकिन यह स्केलर प्रोडक्ट की आधी डेफिनेशन है अब आधी डेफिनेशन और आगे समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट किया कैसे जाता है देखिए आपके पास एक वेक्टर है ये ये है वेक्टर B और ये वेक्टर हो गया A ठीक है दिस इज A वेक्टर दिस इज B वेक्टर एंड A वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा विद B वेक्टर नाउ You have to resolve. अगर आपको इनका प्रोडक्ट करना है देन यू हैव टू रिजोल्व इन एनी ऑफ द वैक्टर किसी भी वैक्टर को आप रिजोल्व कर लीजिए इसमें से चाहे आप ए को रिजोल्व कर लीजिए चाहे आप बी को रिजोल्व कर लीजिए तो मैंने क्या किया ए को रिजोल्व कर लिया और जब भी मैं बोल रहा हूँ कि रिजोल्व कर लीजिए दैट मीन्स यू हैव टू यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स If you are not having any knowledge about the resolution of vectors, then must you must uh, uh, search the uh, previous video of this chapter, the resolution of vectors, and you can understand from there. Okay, now I will resolve this a vector. A vector को resolve कर रहा हूँ, b को भी कर सकते हैं. कोई ऐसा uh, mandatory नहीं है कि a को ही resolve करेंगे. हम a को resolve कर देते हैं. चलिए देखिए. Now you are having a quadrant and a vector is like this this is starting from origin and this is this vector is enclosed by two axes this is one of one is this axis and one is this axis so this a vector will get resolved in these two axes ye do axes mein resolve ho jayega matlab do axes mein resolve karne ka matlab kya hai ki ye jo vector hai iski values do एक्सिस uh, में है एक तो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू है और वाई एक्सिस में वैल्यू है तो जहां वैल्यू होगी वो वहां ये रिजोल्व हो जाएगा तो ये एक तो यहां रिजोल्व हो गया इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में रिजोल्व हो गया ठीक है चलिए रिजोल्व हो गया अब इसके कॉम्पोनेंट्स लिख देते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स जिसके साथ एंगल थीटा होगा उसके साथ क्या हो जाएगा 
ए कॉस थीटा और इसके साथ क्या हो जाएगा दैट इज ए साइन थीटा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ये कहता है कि आप उन दो कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे उन दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे बस यही की कंपोनेंट है यही की लाइन है इस स्केलर प्रोडक्ट की दैट यू विल मल्टीप्लाई दो टू वेक्टर्स विच आर इन सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में यहां कौन से वैक्टर्स हैं एक है ए कॉस थीटा और दूसरा है बी क्या आपको बात समझ में आ गई दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा दिस इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी क्या आपको समझ में आ गई बात तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी देखिए डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट विल बी डन बिटवीन टू वैक्टर क्वांटिटीज वैक्टर क्वांटिटीज क्वांटिटीज विच आर या हुज कॉम्पोनेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज वैक्टर्स विल बी स्केलर so it is called scalar product क्या आपको बात समझ में आ गई चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वर्क डन वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट और दोनों ही वैक्टर क्वांटिटीज है अब इसको समझते हैं देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है ठीक है उस चेयर को मैंने पकड़ा या ट्रॉली है ट्रॉली बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रॉली बैग है ट्रॉली बैग को हैंडल से पकड़ा और आप उसको लेके आ रहे हैं उसमें व्हील लगे हुए हैं उसको लेके आ रहे हैं तो ट्रॉली बैग पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ऊपर की तरफ लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है ठीक है तो दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा अब इस कंडीशन में अगर आपको वर्कडन निकालना है तो आपने क्या किया आपने आपने फोर्स को रिजोल्व कर लिया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ठीक है अब सवाल ये है कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो कौन से डायरेक्शन में है क्या ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ होता तो ट्रॉली ऊपर चली जाती ना अपवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं है ना उसका इफेक्ट किस डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसको आपने रिजोल्व किया यहां क्या आ गया एफ कॉस थीटा यहां आ गया एफ साइन थीटा तो फोर्स का रिजल्ट जो इफेक्ट है वो किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन के दोनों कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा और दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाता है स्केलर इसीलिए जब आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफ्रेंशिएट करवाया गया था डिस्टिंग्विश करवाया गया था तो जो वर्कडन था वो क्या थी स्केलर क्वांटिटी बावजूद इसके कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं वर्कडन फिर भी स्केलर है क्यों है क्योंकि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों की उन क्वांटिटीज उन कॉम्पोनेंट्स का मल्टीप्लाई होता है जो सेम डायरेक्शन में होते हैं क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या क्लियर हो गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब आपको जब मल्टीप्लाई करना आता है मतलब आपको जब डॉट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इजिकल टू दिया हुआ है क्या टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप ओके एंड बी वेक्टर इज गिवन थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप 
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये होता है ये यही खत्म हो गया अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो देखिए कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो गया कि आपने क्या किया ए डॉट बी इजिकल टू ठीक है आपने लिख दिया टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्या थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप कॉस थीटा ठीक है नाउ You will multiply this टू i cap with this थ्री i cap. So uh, a dot b will be टू i cap, थ्री i cap. क्या हो गया सिक्स i cap square. i cap into i cap. अब देखिए अगर आप vectors की बात करें तो ये मैंने Cartesian plane बनाया ये x axis, ये y axis और ये ये हो जाती है z axis. x के लिए आप क्या लेते हैं i cap, y के लिए j cap और z के लिए k cap. तो आपके पास दो वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन में है आई कैप इंटू आई कैप ठीक है टू इंटू थ्री तो सिक्स हो गया आई कैप इंटू आई कैप मतलब कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री और कॉस थीटा कॉस थीटा इसको जब आप रिजोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आई कैप इंटू आई कैप कॉस थीटा कॉस थीटा मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है जीरो डिग्री तो कॉस जीरो कितना हो गया वन हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि आई इंटू आई मतलब कि यहां पे मैं लिख देता हूं i कैप इंटू आई कैप विच इज i कैप स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या वन ठीक है तो i कैप स्क्वायर ना लिखें इसको i कैप इंटू आई कैप i कैप डॉट i कैप क्या होता है वन क्योंकि सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री और कॉस जीरो हो गया वन तो इसको आपने लिख दिया क्या सिक्स सिंपली i कैप इंटू आई कैप हो गया वन अब आपने क्या किया टू इंटू टू ऐसे ही तो करते हैं पहले इस वाले कंपोनेंट को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस वाले कंपोनेंट को इन तीनों से फिर इस वाले कंपोनेंट को इन तीनों से तो देखिए टू आई कैप इंटू जे कैप अब देखिए आई किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जे किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री तो कॉस नाइन्टी क्या हो गया जीरो हो गया तो इसको आप कैसे लिखोगे टू इंटू टू फोर आई कैप डॉट जे कैप कॉस थीटा और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हटाया तो क्या लग गया कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी क्या होता है जीरो तो सब कुछ क्या जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैप डॉट जे कैप विल बी इक्वल टू क्या जीरो क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है नाइनटी डिग्री सिमिलरली आपने आई कैप को के से मल्टीप्लाई किया ठीक है तो आई कैप इस डायरेक्शन में और के इस डायरेक्शन में दोनों अगेन तीनों एक्सेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो आई कैप और के कैप क्या हो गया दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं 90 डिग्री एंगल पे होंगे हो तो अगेन कॉस 90 तो आई कैप इंटू के कैप विल आल्सो बी जीरो ये भी जीरो हो गया तो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आई फिर आपने जे का मल्टीप्लाई आई से किया आई जे इंटू आई ये भी क्या हो गया जे इस डायरेक्शन में आई इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में एंगल कितना 90 और कॉस 90 कितना होता है जीरो कॉस 90 जीरो तो ये आपके पास क्या हो गया अगेन जीरो फिर आपने फोर का इससे मल्टीप्लाई किया अब देखिए दोनों जे हैं तो ये हो गया एट और जे डॉट जे ठीक है डॉट हटाया तो यहां लगा दिया कॉस अब देखिए जे मतलब वाई एक्सेस तो ये भी y एक्सिस में है और ये भी y एक्सिस में दोनों वेक्टर्स y एक्सिस में है मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री कॉस जीरो कितना होता है वन तो इसका मतलब क्या हो गया कि j डॉट j विल बी इक्वल टू वन ठीक है चलिए नेक्स्ट सिमिलरली j डॉट k j इस डायरेक्शन में k इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री तो एंगल नाइन्टी डिग्री तो क्या हो गया जे डॉट के भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब सारी वैल्यूज सॉरी मैंने यहां जे जीरो लिख दिया ये वन होगा चलिए फिर आपने के का मल्टीप्लाई किया के का मल्टीप्लाई आई से जीरो देखिए के इंटू आई जीरो के इंटू जे अगेन जीरो तो आपके पास के इंटू के क्या हुआ टू इंटू वन टू हो गया के डॉट के तो ये हो जाएगा आपका के डॉट के डॉट प्रोडक्ट हटाया कॉस लगाया तो के मतलब z एक्सिस दोनों वेक्टर z एक्सिस में है मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री है कॉस जीरो क्या होता है वन होता है तो ये आपका हट गया कॉस जीरो वन आ गया तो के और के क्या हो गया वन तो i कैप डॉट i कैप इजिकल टू वन जे कैप डॉट जे कैप इजिकल टू वन एंड के कैप डॉट के कैप विल बी इक्वल टू वन बाकी सारी वैल्यूज 
जीरो हो जाएंगी तो अगर ये आपको यहां ना दिखाई दे रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं समझ तो आपको आ गया होगा शायद देखिए i cap dot i cap will be one uh, j cap dot j cap will be one and k cap dot k cap will be one and i dot j will be zero i dot k will be zero j dot k will be zero rest all the values will be zero or bhi isme values hongi wo zero hongi yehi sirf values one hongi क्या समझ में आ गई बात ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने समझ लिया अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं तो देखिए देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं फाइंड द डॉट प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट नहीं फाइंड द एंगल बिटवीन टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड दिस इज ए इज इकल टू एंड बी इज इकल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ठीक है ये आपके पास आ गई वैल्यू आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो देखिए एंगल कैसे निकाला जाएगा आपके पास था क्या ए डॉट बी दिस इज सॉल्यूशन एंड एज वी नो ए डॉट बी वॉज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा तो अगर कॉस थीटा कॉस थीटा क्या एंगल है दोनों के बीच में तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी ये ए बी क्या है ये ए बी है मैग्नेट्यूड ये इन दोनों का मैग्नेट्यूड है अब देखिए कैसे इनकी वैल्यूज निकलेगी देखिए इन दोनों का मैग्नेट्यूड है अलग अलग लिया जाता है सॉरी ये मैग्नेट्यूड अलग अलग लिया जाता है ए का मैग्नेट्यूड अलग बी का मैग्नेट्यूड अलग अब देखिए दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर दें ठीक है और दोनों की मैग्नेट्यूड से डिवाइड कर दें तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा देखिए आपने क्या लिखा 2i आई प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप इन टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई ए का मैग्नेट्यूड मैग्नेट्यूड 3d डी कॉम्पोनेंट की हेल्प से निकाला जाएगा तो 3d डी कॉम्पोनेंट की हेल्प से निकालेंगे तो आपने क्या किया इसका मैग्नीट्यूड लिया तो टू आई कैप का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का होल स्क्वायर माइनस थ्री के कैप का होल स्क्वायर ठीक है और फिर आपने क्या ले लिया b का मैग्नीट्यूड अलग अलग लिया जाता है दोनों का b का मैग्नीट्यूड लिया आपने i कैप का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस माइनस का k कैप का होल स्क्वायर ये माइनस अंदर आएगा ठीक है चलिए अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो टू आई कैप का आई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया टू आई का जे से करेंगे जीरो आई का के से करेंगे जीरो हो जाएगा ठीक है जे का आई से किया जीरो जे का जे से किया वन ठीक है चलिए उसके बाद माइनस थ्री का आई से किया जीरो जे से किया जीरो के से किया तो ये हो गया माइनस थ्री इंटू माइनस ये हो गया प्लस का थ्री ठीक है डिवाइडेड बाई अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं आई कैप स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर मतलब आई डॉट आई आई डॉट आई वन हो गया तो टू टू का क्या हो गया फोर आई कैप स्क्वायर वन हो गया उसको लिखा नहीं आपने रूट में ये वैल्यू है प्लस वन का स्क्वायर वन और थ्री का स्क्वायर नाइन ठीक है चलिए ये एक का आया फिर दूसरे का रूट दूसरे का रूट वन वन का आई स्क्वायर वन हो गया ठीक है जे स्क्वायर अगेन वन और ये के स्क्वायर के स्क्वायर अगेन वन ठीक है तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई आपके पास वैल्यू आ गई टू प्लस वन प्लस थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस वन फाइव प्लस नाइन फोर्टीन रूट फोर्टीन इन टू रूट थ्री ठीक है यहां से आपके पास कॉस्ट थीटा की वैल्यू निकल आएगी आप रूट फोर्टीन निकाल लीजिए और रूट थ्री निकाल लीजिए 
रूट थ्री और रूट फोर्टीन का मल्टीप्लाई करके सिक्स में डिवाइड दे दीजिए डिवाइड देंगे तो कॉस्टिडा की कुछ वैल्यू आएगी और वो आप देख लीजिए किससे टेग्नोमेट्रिक टेबल से देख लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेसिकली ये आपको तरीका था बताने बताने का कि कैसे एंगल निकाला जाता है दोनों के बीच में कि आप सबसे पहले क्या करें दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें ठीक है और डिवाइड कर दें दोनों के अलग अलग मैग्नेट्यूड से अलग अलग दोनों के मैग्नेट्यूड से डिवाइड कर दें ये तरीका आपको आना चाहिए ठीक है एक क्वेश्चन और लेते हैं तो एक क्वेश्चन है प्रूव दैट आई ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड बी इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या है जब आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू आती है फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ठीक है तो इसका मतलब है दोनों जो वेक्टर्स हैं वो कितने एंगल पे हैं वो दोनों मल्टीपल हैं किसका कॉस थीटा का दोनों के बीच में एंगल थीटा है और कॉस थीटा वहां लगेगा तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो हो जाएगी कॉस जीरो क्या होता है वन होता है लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री है और कॉस नाइन्टी जीरो होता है मतलब कि दोनों ही वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है जीरो आने वाला है ये आपको प्रूव करना है तो देखिए कैसे प्रूव होगा सॉल्यूशन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए वो जीरो आएगा ए डॉट बी विल बी इक्वल टू वॉट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थेटा अब ए बी आपने किया क्या आएगा देखिए क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी देखिए ए प्लस टू जे प्लस थ्री के कैप इन टू टू आई माइनस जे ठीक है चलिए अब मल्टीप्लाई किया आई से आई आई का आई से तो ये हो गया टू और आई डॉट आई विल बी वन प्लस आई का जे से जीरो हो गया टू जे का जे से ही होगा क्योंकि आई से तो जीरो हो जाएगा तो प्लस क्या हो गया सॉरी प्लस ये है माइनस ये है तो माइनस का टू जे डॉट जे विल बी वन तो ये हो गया माइनस टू और थ्री के लेकिन यहाँ के की कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है क्या है यहाँ पे जीरो के है तो आपने अगर थ्री का जीरो से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया जीरो तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी टू माइनस टू इजिकल टू जीरो तो इसका मतलब है कि एंगल कॉस जीरो सॉरी कॉस नाइन्टी डिग्री विल बी इक्वल टू जीरो सो दीज टू ए वैक्टर परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर सीधी सी बात ठीक है और भी क्वेश्चन हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं करिए आप खुद ठीक है और भी क्वेश्चन करवाएंगे आगे